வெங்காயம் டோஸ் அந்த இன்றைக்கி சிம்பிளாக ஒரு கார சட்னி பச்சை மிளகா சட்னி பண்ணலான்ருக்கேன் அது எப்படின்னு பார்க்கலாங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் பண்ணுறது தான் இது பச்சை மிளகாய் அங்கே ஒரு இருபது பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் பூண்டு பல் அரை தக்காளி இது போ புளி கொஞ்சோண்டு வச்சுருக்கேங்க நார்மலாக பச்சை மிளகாய் தேங்காய் இல்லாமல் தான் வீட்டில் அரைப்பாங்க பச்சை மிளகாய் உப்பு வச்சு அரைச்சிட்டு பூண்டு வச்சு அரைப்பாங்க இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி ஃபுல் காரம் சாப்பிட முடிய மாட்டேன்றதுக்காக தேங்காவை கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன்னா கொஞ்சம் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இல்லாட்டி பசங்கள் சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லைனா நல்லா காரம் சாப்பிட்றவங்கனா வெறும் பச்சை மிளகாய் பூண்டு உப்பு வச்சு அரைச்சிட்டு வதக்கி சாப்பிட்லாம் வாங்க எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் சும்மா லைட்டாக கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றுறேங்க அதை வதக்கிற திரும்ப வதக்க அரைக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சோண்டு இதை வதக்க பச்சை மிளகாய் வதக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு இந்த பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் வதைக்கலாம் பச்சை மிளகா தேங்காய் எல்லாம் வதச்சிட்டு நான் காமிக்கிறேன் பச்சை மிளகா கூட தேங்காயும் பூண்டு போட்டு வதக்கிறேங்க தேங்காய் பூண்டு கொஞ்சோண்டு புளி மூணையும் வதக்கிறேன் கொஞ்சம் வதங்கவும் தக்காளி போடலாம் இப்போ இந்த அரை தக்காளியும் போட்டு வதக்குறேங்க தக்காளி எல்லாம் வேண்டான்றவங்க தக்காளி போடாதீங்க நல்லா காரம் வேணுன்றவங்க தக்காளி எல்லாம் போடாதீங்க கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு வதைக்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க இதை அரைச்சிட்டு திரும்ப நம்ம வதக்கலாம் இப்போ இதை மிக்சியில் அரைச்சிடலாங்க ஆறு நம்பர் மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் மிக்சியில் அரைச்சாச்சுங்க இப்போ திரும்ப சூடு பண்ணி கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் எண்ணெய் ஊற்றணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக தான் போட்டு வதக்கியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் தண்ணி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா இருந்ததுன்னா விட்டு கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சுட்டு கறிவேப்பில் தாளிச்சிட்டு இதை போடலாம் மசாலா என்ன காஞ்சதும் கடுகு உளுந்து போடுறாங்க கடுகெல்லாம் பொருந்ததும் கறி லீவ்ஸ் போடுறாங்க இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கத போட்டுடலாம் அதை மசாலா போட்டாச்சுங்க சும்மா அந்த மிக்சியில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி களி ஊற்றுறேன் அவ்வளோதான் நல்லா காரமாக இருக்குங்க தேங்காய் போட்டே காரமாக இருக்குது இப்படி தான் பண்ணுவாங்க நார்மலாக தேங்காய் இல்லாமல் பண்ணுவாங்க தேங்காய் இல்லாமல் வேண்டுறவங்க தேங்காய் இல்லாமல் பண்ணிக்கோங்க எங்கேயாவது போகிறோம்னா பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் இட்லி பண்ணிவிட்டு இதை பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மற்ற சூப்பர் காரமாக இருக்குங்க இந்த சட்னி கல்லில் அரைப்பாங்க வீட்டில் அண்ணா அம்மா வீட்டில் சமையல்காரனால் கல்லில் அரைப்பாங்க சூப்பராக இருக்குங்க அந்த கல்லில் அரைச்சி வைக்கிறது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரெடி இப்போ ஆஃப் பண்ண போகிறேன் சுவையான பச்சை மிளகாய் சட்னி ரெடிங்க நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் குவான்டிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் தான் வந்திருக்கு இது உங்களுக்கு நிறைய பேர் பண்ணுறீங்கன்னா நான் போட்டிருக்கிறதுலே எல்லா டபுள் அமௌண்ட்டில் போட்டு பண்ணிக்கோங்க சூப்பர் காரமாக இருக்குங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னைக்கு இட்லிக்கு இது பண்ணியிருக்கேங்க இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்ட போகிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்க